बिस्मिल्लाम बिस्मिल्लाम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं हूं मोहसिन दफा और आप लोग देख रहे हैं 24 फोर आर सेवन टीचर्स ऑनलाइन यूट्यूब चैनल दोस्तों हमारी इंग्लिश की क्लास चल रही है और मुझे उम्मीद है कि आप इन इस सीरीज से बहुत कुछ सीखेंगे दोस्तों इंग्लिश राइटिंग सीरीज का हमारा चौथा लेक्चर है आज की क्लास में हमारी जो क्लास का टॉपिक है वो है ऑडियंस एनालिसिस दोस्तों हम ऑडियंस के ऊपर बात करेंगे हम देखेंगे ऑडियंस से क्या मुराद है अलॉन्ग विद डेट वी हैव ऑल्सो सीन अबाउट दैट के ऑडियंस एनालिसिस से क्या मुराद है दोस्तों आज की क्लास शुरू करने से पहले जब हफ्ते रिवायत हम चलेंगे सबसे पहले अपने एक्टिविटी के सोल्यूशन की जानब जो एक्टिविटी मैंने आप लोगों को क्लास थ्री के अख्ताम पे दी थी मुझे उम्मीद है सारे दोस्तों ने उस एक्टिविटी को बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिया होगा क्योंकि मैं एक्टिविटी आम जो अपनी ड्यूरिंग द क्लास चीजें पढ़ते हैं उसी से ड्रा करता हूँ दोस्तों हमारी एक्टिविटी का फर्स्ट क्वेश्चन था वट इज एम्फिस ऑफ फंक्शनल रेव्यूमे कि हमारा जो फंक्शनल रेव्यूमे होता है उसका मेनली फोकस क्या होता है तो मेनली जो फोकस होता है फंक्शनल रेव्यूमे का वो होता है फंक्शन एंड टास्क दैट द एप्लीकेंट परफॉर्म के एप्लीकेंट ने जो फंक्शन एंड टास्क परफॉर्म किए हैं उसको हम उसके अंदर राइट डाउन करें इसके बाद है व्हाट इज द गोल ऑफ कन्वेंशनल रेव्यू में कि कन्वेंशनल रेव्यू में का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या होता है प्रोवाइड द नेम एंड ऑब्जेक्टिव एट द टॉप ऑफ यूर रेव्यू में इसका जो ऑब्जेक्टिव होता है या गोल होता है वो ये होता है कि हम ऑब्जेक्टिव और जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है उसको टॉप पे लिखें इसके बाद आप फिल इन दी ब्लैंक स्टेटमेंट इज द स्टेटमेंट ऑफ योर गोल फॉर एम्प्लॉयमेंट यूजुअली लिस्टेड एट द टॉप ऑफ योर रेव्यू में तो ये हम जो मोस्टली टॉप के ऊपर लिखते हैं वो हम रेव्यू में के ऑब्जेक्टिव को लिखते हैं इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द गोल ऑफ नॉन कन्वेंशनल रेव्यू में तो नॉन कन्वेंशनल रेव्यू में का जो गोल होता है वो ये होता है कि प्रोवाइड द डेम एट द बॉटम ऑफ योर रेव्यू में हमने जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो एट द बॉटम रखनी है उसमें सबसे पहले जो ऑब्जेक्टिव रखने हैं फिर अपना वर्क एक्सपीरियंस रखना है जॉब हिस्ट्री रखनी है उसके बाद आपने क्वालिफिकेशन और फिर इसी तरह ऑनवर्ड सारी चीजें आ जाएंगी तो ये हमारी दोस्तों थी एक्टिविटी क्लास थ्री की इसके बाद जैसे मैंने आपको बताया अभी आज की क्लास के अंदर हम लोग बात करेंगे ऑडियंस के हवाले से हम देखेंगे ऑडियंस एनालिसिस क्या होता है उसमें देखेंगे ऑडियंस से क्या मुराद है हम देखेंगे राइटिंग फॉर एक्सपर्ट क्या होता है कुछ स्ट्रेटेजीज देखेंगे अच्छी राइटिंग करने के लिए ऑडियंस रीड डॉक्यूमेंट वैरायटी ऑफ पर्पस इस हवाले से पढ़ेंगे कि क्यों लोग जो है वो डॉक्यूमेंट्स को पढ़ते हैं ऑडियंस जर्नल यूज ऑफ डॉक्यूमेंट ये भी हम आज की क्लास में देखने वाले हैं तो चलिए दोस्तों आज की क्लास की इब्तदा करते हैं और सबसे पहले जो हमारी चीज है ऑडियंस हम इसको देख लेते हैं कि ऑडियंस बेसिकली होती क्या है दोस्तों आपको तस्वीर में भी दिखाया गया कि बहुत सारे लोग जहां पे जमा हो किसी एक मकसद के लिए तो वो ऑडियंस कहलाती है दोस्तों एक प्रॉपर डेफिनेशन देख लेते हैं ऑडियंस की अ ग्रुप ऑफ पीपल हु गैदर टुगेदर टू लिसन अ समथिंग सच एज स्पीच और वॉच समथिंग सच एज मूवीज और प्ले के एक ही जगह पर जो बहुत सारे लोग इकट्ठे हों किसी तकरीर को सुनने के लिए किसी मूवी को देखने के लिए किसी मैच को देखने के लिए तो वो हमारी ऑडियंस कहलाती है इसी तरह एक और डेफिनेशन दोस्तों आपको सामने स्क्रीन पे ऊपर नजर आ रही है द पीपल हु वॉच रीड और लिसन टू समथिंग कि वो लोग जो कुछ देख रहे हो जो कुछ पढ़ रहे हो या कुछ सुन रहे हो वो ऑडियंस है मीन्स टू फे अगर मैं इसको आपको आसान अल्फाज में कहूं तो मैं आपको लेक्चर डिलीवर कर रहा हूं और जो जो लोग मेरा लेक्चर सुन रहे हैं वो मेरे लिए ऑडियंस है आगे एक डेफिनेशन और दी हुई है फॉर्मल मीटिंग विद एन इंपॉर्टेंट पर्सन कि कोई फॉर्मल मीटिंग किसी एक अहम शख्सियत के साथ वो भी हमारी ऑडियंस कहलाती है दोस्तों ऑडियंस से रिलेटेड एक और कंसेप्ट है जिसको हम टारगेट ऑडियंस कहते हैं दोस्तों तस्वीर में भी आपको नजर आ रहा है कि बहुत सारी ऑडियंस है यहाँ पे तीन आपको लोगों की तस्वीरें नजर आ रही है जिसमें दो फीमेल है और एक मेल है हम लोगों ने जब दो फीमेल को सिलेक्ट कर लिया इट मींस के वी आर टारगेटिंग द फीमेल कैंडिडेट कि हमने फीमेल कैंडिडेट को जो है वो टारगेट किया है तो यहाँ पे टारगेट ऑडियंस की भी हम एक डेफिनेशन देख लेते हैं पीपल्स इन टारगेट ऑडियंस शेयर डेमोग्राफिक सिमिलैरिटी सच एज एज 
लोकेशन आर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के हम टारगेट ऑडियंस के अंदर ये नहीं देखते कि ये कौन सी जगह से बिलोंग करते हैं कितनी एज के हैं कितनी जो है वो उनकी सैलरी है किस जगह से वो बिलोंग करते हैं किस कल्चर से बिलोंग करते हैं इन सारी चीजों को हम साइड पर रख के अपने टारगेट एंड ऑडियंस सेलेक्ट करते हैं दोस्तों टारगेट ऑडियंस को एक और भी अच्छी डेफिनेशन के अंदर बयान किया गया टारगेट ऑडियंस इज अ ग्रुप ऑफ पीपल आइडेंटिफाई एज लाइकली कस्टमर ऑफ द बिजनेस के अगर आप कोई कारोबार कर रहे हैं तो आपके कारोबार के जो कस्टमर हैं दे आर ऑल्सो नॉर्मली कंसिडर द टारगेट ऑडियंस ऑफ योर बिजनेस इसी को हम अपने बिजनेस की टारगेट ऑडियंस कहेंगे दोस्तों इसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि हम लोग जो भी डॉक्यूमेंट लिखते हैं हमने पिछली क्लास के अंदर रिज्यूमे की बात की लेटर की बात की तो उसको कुछ एक्सपर्ट जो है वो राइट करते हैं देर आर टू टाइप ऑफ राइटिंग एक्सपर्ट हमारे पास दो किस्म के राइटिंग एक्सपर्ट होते हैं बोथ काइंड ऑफ रीडर विद एक्सटेंसिव टेक्निकल नॉलेज ऑफ द डॉक्यूमेंट सब्जेक्ट मैटर दोनों किस्म के जो राइटिंग एक्सपर्ट हैं उनको टेक्निकल नॉलेज होता है राइटिंग का दोस्तों इसमें हमारे पास जो पहला राइटिंग एक्सपर्ट है वो है जनरल एक्सपर्ट और वेस्ट दी एक्सटेंसिव नॉलेज अबाउट द फील्ड इन जनरल बट दे माइट बी अनफेमिलियर विद द पर्टिकुलर टेक्निकल टर्म्स स्पेसिफिक इक्विपमेंट और रिसेंट एडवांस इन यूर डॉक्यूमेंट सब्जेक्ट मैटर कि हमारे पास एक समझ आम एक्सपर्ट है जिसको नॉलेज तो है अपनी फील्ड के हवाले से लेकिन वो जनरल नॉलेज है उसको कोई एडवांस नॉलेज नहीं है उसको उसकी टेक्नोलॉजीज का नहीं पता उसके अंदर कोई स्पेसिफिक अगर इक्विपमेंट यूज होता है तो उसके बारे में नहीं पता तो ये जो आम आदमी है या जो आम एक्सपर्ट है इसको हम जनरल एक्सपर्ट कहते हैं इसकी अभी मैं थोड़ी देर में आपको आसान अल्फाज में मिसाल भी देता हूं इसके बाद है कुछ स्पेसिफिक एक्सपर्ट को देख लेते हैं ऑन द अदर हैंड शेयर फॉर पास यूर नॉलेज अबाउट द डॉक्यूमेंट सब्जेक्ट मैटर तो आप स्पेसिफिक हम जैसे कह देते हैं कि जी चाइल्ड स्पेशलिस्ट तो ये एक स्पेसिफिक एक्सपर्ट हो गया हम अगर कह देते हैं जस्ट डॉक्टर तो ये एक जनरल एक्सपर्ट है लेकिन अब वो डॉक्टर मेल का भी हो सकता है वो चाइल्ड का भी हो सकता है वो फीमेल का भी डॉक्टर हो सकता है तो हमारे पास अगर हम कहते हैं कि जी हर्ट का एक डॉक्टर है तो वो एक स्पेसिफिक एक्सपर्ट है इसी तरह अगर हम सिंपल डॉक्टर कहते हैं तो वो जनरल एक्सपर्ट के अंदर आ जाता है तो इसी तरह हमारी राइटिंग के भी कुछ एक्सपर्ट हैं कुछ जनरल एक्सपर्ट हैं हु हैव नॉलेज अबाउट देयर फील्ड उनको सिर्फ अपनी फील्ड के बारे में पता है लेकिन अगर हम स्पेशलाइजेशन की बात करें अगर हम स्पेसिफिकेशन की बात करें तो वो स्पेसिफिक नहीं है तो ये हमारे पास दो किस्म के राइटिंग एक्सपर्ट हैं दोस्तों अब राइटिंग एक्सपर्ट के बारे में तो हमने पढ़ लिया है लेकिन हमारे पास कुछ स्ट्रेटेजीज हैं जिनको हम फॉलो करके अपना एक डॉक्यूमेंट अच्छा लिख सकते हैं इसमें पहली बात है कीप इंट्रोडक्शन एंड बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन ब्रीफ कि हमने इंट्रोडक्शन और बैकग्राउंड को जो है वो ब्रीफली डिस्क्राइब करना है इसके बाद है मेक इंफॉर्मेशन एक्सेसिबल कि हम जो भी डॉक्यूमेंट बना रहे हैं वो एक्सेसिबल होना चाहिए इजी टू एक्सेस होना चाहिए उसके बाद है प्रोवाइड शॉर्ट डेफिनेशन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ अनफेमिलियर टर्म्स टूल एडवाइस एंड प्रोसीजर कि अगर हम अपने डॉक्यूमेंट के अंदर किसी चीज की जो है वो बयान कर रहे हैं तो उसकी प्रॉपर डेफिनेशन दें उसकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दें उसकी नरेशन डालें कोई टर्म है तो उसको विद इन डिटेल समझाएं टूल्स अगर हम कोई यूज कर रहे हैं तो उसके बारे में विद इन डिटेल बताएं अगर हम कोई डिवाइस का इस्तेमाल कर रहे हैं या कोई प्रोसीजर अडॉप्ट कर रहे हैं तो विद इन डिटेल आपने सारी चीजों को बयान करना है या लिखना है तो ये एक बेहतरीन स्ट्रेटी है फॉर राइटिंग इसके बाद दोस्तों आ, आ, आपको इसी स्लाइड के ऊपर आ रहा है ऑडियंस रीड वराइटी ऑफ डॉक्यूमेंट फॉर पर्पज कौन से ऐसे मकाफिद होते हैं जिनके लिए जो है वो लोग डॉक्यूमेंट पढ़ते हैं फॉर एग्जाम्पल हमने एक सीली बनाया हमने एक रेव्यू में बनाया एक लेटर बनाया कौन से ऐसे मकाफिद हैं जिनके लिए वो उसको पढ़ेंगे तो इसमें पहला जो ऑब्जेक्टिव टू एड इन मेकिंग डिसीजन क्या आपने किसी बंदे को हायर करना है तो यू मस्ट रीड दी डॉक्यूमेंट या सीली ऑफ यूर एप्लीकेंट हमने उसको लाजमी पढ़ना है हर हाल में पढ़ना है क्योंकि हमने डिसीजन लेना है और वो जो डॉक्यूमेंट है सीवी या रेव्यू में वो हमें हेल्प करेगा टू टेक द बेटर डिसीजन इसके बाद है टू अश्योर करेंट सिचुएशन हमें पता चल सके कि हमारी जो करंट पोजीशन है या जो सिचुएशन है वो क्या है इसको एफेस करने के लिए भी हम डॉक्यूमेंट्स को पढ़ते हैं 
इसके बाद है अगली चीज टू मेंटेन देयर जनरल लेवल ऑफ एक्सपर्टीज और हम एक जनरल लेवल ऑफ एक्सपर्टीज मेंटेन करने के लिए भी डॉक्यूमेंट्स को पढ़ते हैं दोस्तों ये तो बात हो गई राइटिंग के हवाले से और डॉक्यूमेंट हम क्यों पढ़ते हैं अगली स्लाइड पे चलते हैं और देखते हैं कि जो ऑडियंस है नॉर्मली वो जो डॉक्यूमेंट यूज कर रही है जनरल यूज तो उनके क्या मकाशिद होते हैं तो यहाँ पे देखें ऑडियंस जनरल यूज ऑफ डॉक्यूमेंट उनका क्या इस्तेमाल करती है तो पहला है टू अक्वायर इंफॉर्मेशन कि अगर आप रिव्यू में पढ़ रहे हैं तो यू आर ऑब्जेक्टिव इज टू अक्वायर द इंफॉर्मेशन अबाउट योर एप्लीकेंट हमें हमारे एप्लीकेंट के बारे में इंफॉर्मेशन पता चल सके इसके बाद जो दूसरा ऑब्जेक्टिव होता है टू हेल्प मेक डिसीजन ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि डिसीजन मेकिंग में हेल्पफुल होता है इसके बाद तीसरी चीज है टू लर्न हाउ टू डू समिंग समाइम हम कोई डॉक्यूमेंट इसलिए भी पढ़ते हैं या आप मेरा जो लेक्चर सुन रहे हैं वो इसलिए भी सुन रहे हैं कि आप कुछ सीख सकें तो हम जो है इसलिए सुनते हैं इसलिए पढ़ते हैं कि हम जो है वो कुछ किसी चीज के बारे में सीख सकें तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव होता है जनरल यूज होता है डॉक्यूमेंट का तो ये दोस्तों कुछ ऑब्जेक्टिव है किसी भी डॉक्यूमेंट को पढ़ने के तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास हमारी आज की क्लास ऑडियंस एनालिसिस के हवाले से थी हमने देखा कि कैसे हम एक अच्छा डॉक्यूमेंट लिख सकते हैं उसके लिए हमने डिफरेंट स्ट्रेटेजीज को देखा और हमने ये देखा कि हम जो भी डॉक्यूमेंट लिखते हैं उसको हम जो है आगे कहाँ पे यूज कर सकते हैं दोस्तों आज की क्लास खत्म करने से पहले आपको पता है कि एक्टिविटी हम जरूर करते हैं एक्टिविटी आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही है आप जल्दी से अपने नोटबुक्स ओपन करें और इस एक्टिविटी को नोट करें ताकि आप अगली क्लास में आने से पहले इसे सॉल्व कर लें दोस्तों आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करेंगे एक बार क्विकली समराइज करते हैं कि आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा है आज की क्लास के अंदर हम लोगों ने बात की है ऑडियंस के हवाले से हमने देखा कि टारगेट ऑडियंस क्या होती है हमने देखा कि जब भी हम कोई डॉक्यूमेंट लिखते हैं तो उसके लिए हमारे पास कौन कौन से एक्सपर्ट अवेलेबल है हमने राइटिंग के लिए कुछ स्ट्रेटेजीज को देखा कुछ पॉइंट्स को देखा हमने देखा कि हमारी जो ऑडियंस है वो हमारे डॉक्यूमेंट को जो है वो क्यों पढ़ती है उसकी वजह क्या होती है दोस्तों इसके साथ ही हम लोग अपनी क्लास यहीं पे खत्म करेंगे आखिर में मैं यही कहूंगा कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप उन्हें लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर किया करें कमेंट भी किया करें ताकि मैं आप लोगों के लिए जो है इसी तरह रिकॉर्ड करता रहूँ और मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके दोस्तों मिलते हैं अगली बिजनेस कम्युनिकेशन राइटिंग की क्लास में उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज